эфире телеканала Лаба, программа «Время новостей» в студии Татьяна Щукина. Здравствуйте! В сегодняшнем нашем выпуске вы увидите. Причина пожара устанавливается. Практически полностью выгорело деревянное строение на улице Мира. В районе стартовала благотворительная акция «Елка желаний». Жители уже принимают в ней участие, делая подарки детям. Рождественский турнир состоялся в выставочном зале. Школьники нарисовали плакаты и подготовили стихи к празднику. Лабинские пожарные сегодня тушили строящиеся здания возле стадиона. Его площадь почти 400 метров. Огонь по новостройке распространился довольно быстро, ведь наружные и внутренние стены сделаны из дерева. Подробности у Людмилы Никоновой. Во сколько началось сгорание определить трудно, но в 10.25 поступил первый звонок на пульт 01. Конструкция вспыхнула в считанные минуты, так как выполнена из дерева. Сразу несколько человек сообщили о пожаре. Одним из первых среагировали сотрудники сантехнического магазина, расположенного совсем рядом. Это мне повезло, то, что ветер не в нашу сторону. А так, если не в нашу сторону, я не знаю, что было. Магазин-то и проводка здесь близко, и все, и что было. Температура была настолько высокая, что в частном домовладении, находящемся на другой стороне улицы, лопнули металлопластиковые окна. И расплавился фронтон дома, обшитый пластиком. Я подъехал, тут как раз стоял милиционер, вызывал пожарный. Ну, уже не хотел, но уже, уже вызвали до меня. Ну, так огонь поднялся, видите, пластик, стекла полопались. Такой очень сильный жар был. К кому обращаться? Это стихийное бедствие было там в администрации. Вот так к кому? Самому придется подмещать. В тушении пожара принимали участие шесть отделений основных пожарных автомобилей, в их числе добровольные пожарные команды, элеватора и МЭЗа. Пострадавших нет, сотрудники полиции сразу оцепили дорогу, организовав в целях безопасности объезд транспорта. Эвакуировали автомобили, стоящие на парковке. Причина пожара устанавливается. Сообщение о пожаре в пожарной охране поступило в 10 часов 25 минут. Тут же были отправлены два подразделения 40-й пожарной части. По прибытии к месту вызова было обнаружено загорание полностью всего здания. Начальник караула РТП-1 принял решение о увеличении ранга пожара. Был определен ранг пожара 1 бис, и силы средства Лабинского гарнизона были вызваны по этому рангу. По, при... по моему прибытию к месту пожара была произведена локализация пожара, было подано на тушение пожара 4 ствола А, 1 ствол Б. После моего прибытия была небольшая перегруппировка сил и средств. Также подъехала пожарная машина со станицы Вознесенской. И дополнительно были поданы на тушение 2 ствола А, а также лафетный пожарный ствол. На данный момент подъезжает для расследования причин пожара Испытательная пожарная лаборатория из города Краснодара по установлению причины пожара будет информированы соответствующие органы. Людмила Никонова, Игорь Саков, телекомпания Лаба. В выставочном зале состоялся межрегиональный рождественский турнир под названием «Свет истины». Проводится это мероприятие уже во второй раз. В этом году в нем приняли участие около 50 школьников. Приближается один из самых любимых и почитаемых каждым православным человеком праздник – Рождество Христово. В его преддверии в Лабинске состоялся турнир под названием «Свет истины». Учащиеся четвертых классов школ номер 4 города Лабинска, 13 станицы Владимирской и 9 школы села Вольного республики Адыгея соревновались в знании истории праздника, рождественских традиций, православных притч. Кроме этого, к конкурсу ребята подошли с подготовленными домашними заданиями, а именно красочными стенгазетами и открытками. Изюминкой стало чтение школьниками рождественских стихотворений. Светлая радость сияет на лицах, праздник великий, святое Рождество с неба, когда-то нам ангел явился и возвестил эту весь пастуха. Ликовали пастухи, здесь простятся им грехи. Оценивала выступление и работу школьников жюри, в состав которого вошли представители казачества, духовенства, сотрудники выставочного зала, музея истории и краеведения, архивного отдела, помощник уполномоченного по правам ребенка. Взрослые на турнире выступили не только в роли строгих судей, но и духовных наставников ребят. Они советовали детям никогда не отчаиваться и всегда верить в чудо. Все сбывается, вот поверьте мне, все мечты... Все сбывается. Но ну, может быть, не так сразу, не так быстро, но нужно 
мечтать, нужно верить, верить, верить в Бога и только Господь Бог, только с Его позволения, с Его благословения происходят все замечательные дела. Искусство – это тоже дар Божий. И когда вы что-то делаете, творите, тем самым вы радуете нашего Господа Бога. И я хочу, чтобы вы всегда больше творили, рисовали, лепили, шили, вышивали. Это всегда будет только вам на благо. Ваша главная задача – это хорошо учиться. И слушаться родителей, и учителей слушаться, чтобы они на вас не обижались. Тогда это будет для вас самая хорошая практика. Ну и в церковь тоже ходить. Победители турнира получили дипломы. Кроме этого, каждой команде вручили от представителей Свято-Успенского храма икону благословления детей. А председатель жюри конкурса атаман Лабинского городского казачьего общества Василий Козлов подарил школьникам книги и буклеты об истории и духовном наследии казачества. У жителей района появилась возможность сделать подарки и поздравить с новогодними праздниками детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. В районе стартовала краевая акция «Елка желаний». Ожидается, что в этом году в рамках акции сбудутся желания 300 маленьких жителей Лабинского района. Подробности в сюжете. «Елка желаний» – краевая акция. Она проводится уже пятый год подряд. В гипермаркете «Магнит» с 19 декабря установлено новогоднее дерево со снегирьками. На каждой открытке написано самое заветное желание детей по каким-то причинам, попавших в трудную жизненную ситуацию. В третий день работы к акции присоединились сотрудники района и городской администрации и депутаты. Когда, как не в Новый год, дети делают праздник. И вообще у детей, конечно, должен быть праздник по максимуму. И пятый год в районе проводится акция, район участвует в краевой акции «Елка желаний». Нужно отметить, что всегда с большой отзывчивостью откликаются люди на просьбу помочь детям, подарить им радость, подарить им Новый год. Этот год не стал исключением. И я призываю всех, кто может, и руководителей предприятий, и депутатов, и чиновников, и простых людей откликнуться. И пусть действительно в наше сложное, непростое время у детей будет праздник, у детей будет радость и надежда на чудо. Это очень серьезное мероприятие, и я очень рад, что люди относятся к этому с душой и делают это традиционно. Вот сегодня я снял и Кирилл. Горюшин, я с большим удовольствием, кроме мягкой игрушки, соберу еще сладкий пакет. Супруга обиделась, мы это делаем с ней каждый год, и двоим детям мы покупаем всегда подарки. В этом году мы еще один раз придем, сделаем, а может быть и не один раз, не знаю. Я считаю, что это должен каждый сделать, это долг каждого. Все мы с вами живем в обществе, и среди нас есть те, кто нуждаются в нашей помощи. И понимаем, как детям было бы приятно получить именно в Новый год то, что они хотят и просят у Дедушки Мороза. Вот как Данил из станицы Владимировской написал на «Елке желаний», что он хотел бы получить машинку. Я думаю, в наших силах оказать посильную помощь и сделать такое доброе дело. И призываем всех последовать нашему примеру. Дети записывали на снегирьках простые и недорогие желания. Кто-то мечтает о мягкой игрушке, кто-то хочет увидеть под елкой машинку или куклу. Некоторые дети будут рады и сладкому подарку. Осуществить мечту ребенка по силам каждому. Принимают и отвозят детям подарки волонтеры, они же студенты лабинских учебных заведений. Но при желании исполнить мечту можно и лично. На каждой открытке есть и адрес, и номер телефона. А раньше, в предыдущие годы, это были дети-инвалиды, это были дети, которые находились на излечении в Лабинской больнице, в Краевой больнице. Сейчас это дети, состоящие на ведомственных учетах. А также это дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации в наших многодетных семьях. Вот, вот в отношении таких детей проводится эта благотворительная акция. В предыдущие годы мы собирали до 700 подарков. Вот, и с помощью наших волонтеров эти подарки доставлялись детям. В этом году, с учетом того, что со стороны государства в отношении детей-инвалидов предприняты все меры по улучшению их материального положения, эта категория сейчас не охватывается. Поэтому на настоящий момент у нас заполнено 274 открытки. И я думаю, что с помощью добрых людей нашего города, района мы сможем выполнить пожелания наших детей. За три дня в Лабинске уже собрано около 60 подарков. Исполнить детскую мечту каждый желающий сможет до 27 декабря. 
Следующий сюжет выпуска на правах рекламы. Магазин «Техностиль» объявляет о новогодней акции. Компания «Техностиль» – это широкий выбор товара, профессиональное обслуживание и доступная цена. Клиент сможет здесь найти многообразие моделей холодильников, мультиварок, пылесосов, стиральных машин, мопедов, триммеров, телевизоров. Всего, что нужно для дома, дачи и офиса. В нашем магазине большой ассортимент товара, как для мужчин. Это автомагнитолы, видеорегистраторы, навигаторы. Так для женщин это будут утюги, плойки фены, стиральные машины. И также для детей можно выбрать большой выбор игрушек. Это радиоуправляемые машинки, роботы, вертолеты, говорящие куклы. То есть можно выбрать любой товар для всей семьи. Если в преддверии Нового года и Рождества вы еще не выбрали подарок для себя и своих близких, приходите в Техностиль, как это уже сделал житель Лабинска Валерий. Я пришел в магазин Техностиль, хочу выбрать планшет на Новый год жене подарить. Хороший ассортимент, я здесь газовую плиту покупал, неплохо, для Лабинска. Компания «Техностиль» всегда радует своих покупателей акциями. Сейчас действуют сразу несколько выгодных для клиентов предложений. В нашем магазине есть услуга веб-сервис. Она позволяет увеличить срок гарантии до 2-3-5 лет. Также в случае выхода из строя техники, когда наступает негарантийный случай, мы делаем обмен. То есть мы не, не ремонт, и меняем товар на новый при покупке веб-сервиса. Также можно купить в кредит по стандартной схеме кредитования и за наличный расчет. Большинство из нас любят получать подарки. Особые акции фирма подготовила к предстоящим новогодним праздникам. В магазине «Техностиль», находящийся по адресу город Лабинск, улица Халтурина, 53, напротив казачьего рынка. В преддверии Нового года с 15 декабря по 31 декабря в магазине стартовала не одна, а несколько акций. И уже сегодня можно купить на очень выгодных условиях. Покупателю предоставляется возможность воспользоваться одной из акций – лотерея или выбери себе подарок. Первая акция – лотерея. При покупке товара покупатель проходит кассе и достает свой счастливый билет. Вытягиваете скидочный купон, стираете штрих и узнаете свою скидку. Скидка от 25 до 50%. процентов. Вторая акция называется «Выбери себе подарок». Каждый покупатель, сделавший покупку от 15 тысяч, может выбрать себе подарок – миксер, мясорубочку или пылесос. Любая из этих вещей станет приятным бонусом к покупке и полезным приобретением. Заходите в техностиль, покупайте, будут скидки вам акции. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба». Сразу после рекламы Ирина Бирюкова расскажет о погоде, а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.